Hi guys, how are you? I hope you are preparing very well for your examination. My name is Atul Jain and I am a part of Pratyogita Mantra team. जैसे कि आप सबको पता ही है नेक्स्ट मंथ से एसएससी एस सी 2018 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो उस एग्ज़ाम को होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है तो इस एक महीने में हमारी क्या स्ट्रेटजी हो किस मेथड से हम पढ़ें क्या पढ़ें जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ सके इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आई एम करेंटली वर्किंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आई एम पोस्टेड इन गोवा I have scored 514 marks out of 600 in SSC CGL 2017. My marks break up are, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 158 in prelims, 168.5 in mathematics, 188 in English. So आज हम वही strategy discuss करने वाले हैं जो मैंने अपने लिए अपनाई मैंने अपने exam में apply की है जिससे मेरा इतना अच्छा score आया वो भी हो सकता है आपको वो strategy पसंद हो या आप कुछ और strategy भी apply कर सकते हैं लेकिन आप मेरी स्ट्रेटजी जान सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे वर्क करिए तो ये आपके लिए भी वर्क कर सकती है तो जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के फोर फोर टायर्स होते हैं टायर वन में आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बेसिकली रीजनिंग मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड जी एस सो आप देख रहे हैं मेन्स में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो टोटल सिक्स में से फाइव मार्क्स तो हमको अपना मैक्सिमाइज जो कंसंट्रेशन है जो पढ़ाई है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को देनी है क्योंकि ये ही डिसाइड करेंगे कि आप फाइनली कितना स्कोर दोनों एग्ज़ाम में मिला के ला सकते हैं जो पिछले तीन महीने में एसएससी ने एग्ज़ाम लिए हैं आपको पता ही है एसएससी में पैटर्न भी रिपीट होता है कभी बार क्वेश्चन भी एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अभी नया नया आपका वेंडर भी आया है टी इसने जो दो क्वेश्चन लिए दो पेपर लिए हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या पैटर्न आ रहा है कैलकुलेटिव आ रहा है या फिर ट्रिकी आ रहा है वो सब आपको देख के जाना है क्योंकि सी भी टी सी कंडक्ट करा रहा है तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाए या फिर पैटर्न वही आए वैल्यू चेंज हो जाए तो आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं और पेपर के करीब आप ज़्यादातर प्रैक्टिस पर जोर दीजिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक आन अकेडमी प्लस पे कोर्स भी लेके आए हैं जिसमें मैं आपको एसएससी सीपी और एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं पिछले दो पेपर एसएससी ने लिए हैं जीडी एंड कॉन्स्ट एस एस सी एंड एसएससी जीडी इसमें जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन हुए हैं मैं सारे आपको अपनी मैथडोलॉजी से अपने ट्रिक्स से सॉल्व कराऊँगा जिससे कि आपका टाइम रिड्यूस हो और आप ज़्यादा स्कोर कर पाए मैथ्स के एग्ज़ाम में सो आप आइए दो घंटे का सेशन होगा डेली मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊँगा आप भी आइए अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए तो उसको ज्वाइन कीजिए बात करते हैं इंग्लिश की देखिए इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जो हैं खासकर हिंदी बेल्ट के जो हम नॉर्थ रीजन से आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि मैथ्स हमारा फिर भी अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश में हम थोड़ा लैक कर जाते हैं लेकिन बच्चे फिर भी यही गलती करते हैं कि वो मैथ्स में अच्छे हैं फिर भी सिर्फ मैथ्स की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और इंग्लिश पर कम ध्यान देते हैं जबकि इंग्लिश भी इक्वल वेटेज दे रहा है आपको एग्ज़ाम में सो आपको इंग्लिश को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इंग्लिश को साथ ले चलना है आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस को अपना टॉप मंत्रा बनाइए आप एक बारी थ्योरी पढ़ लीजिए जहाँ से भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ते हैं थ्योरी पढ़िए और फिर जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आपको मॉक पेपर्स मिले सबको कम से कम एक एक दो बार सॉल्व कीजिए पेपर को सॉल्व कीजिए फिर असेसमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और देन उसके बाद आप देखिए कि आपने कहाँ गलती करी है किसको इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप वो पेपर करें या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो गलती नहीं होनी चाहिए ये बात को आपको ध्यान रखना है वो कैब और ईडियम फेजिस तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे उसमें तो आपकी मेहनत है थोड़ा बहुत टीचर्स आपको ट्रिक बता सकते हैं कैसे याद करना है लेकिन आपको रोज़ उसको रिवाइज़ करना है एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वो कैब रोज़ कीजिए पाँच सात पाँच से दस ईडियम फेजिस रोज़ कीजिए तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी काफ़ी अच्छी वो बिल्ड हो जाएगी रिविज़न इज़ द की जितना बार आप रिवाइज़ करते रहेंगे जितना बार उसको बार बार आप पढ़ते रहेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा आपने अगर एक बार याद करके दो तीन महीने तक छोड़ दिया तो फिर आप दोबारा से भूल जाएंगे और उसको याद करने का कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है उसके बाद आती है जीएस की देखिए जीएस एक बहुत वास्ट सिलेबस है एसएससी के लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 50 मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो कि आप यू पी लेवल का पढ़ना शुरू कर दें और आप बहुत अच्छा पढ़ भी लें और फिफ्टी में से मैक्सीम मैक्स फोर्टी फाइव फोर्टी ले आएंगे तो आपको ब
वो आपकी प्रिपरेशन पे तो डिपेंड करती ही है लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस या एज नहीं देती क्योंकि आप पूरा श्योर होकर नहीं कह सकते कि मैं इसमें 45 या 40 मार्क्स ले ही आऊँगा पेपर टू पेपर डिपेंड कर जाता है कि क्या आपका स्कोर आने वाला है मेरा टारगेट ये होता था कि मैं किसी भी तरह पेपर में 30 प्लस जी में स्कोर करूँगा मैथ्स और रीजनिंग में मैं 90 प्लस स्कोर करूँगा किसी भी तरह से दोनों में मिला के हंड्रेड में से नाइन्टी प्लस एंड इंग्लिश में मैं फोर्टी प्लस स्कोर करूँगा तो इस तरह से मेरा टारगेट था कि मैं 160 प्लस किसी तरह एसएससी सीजल के टायर वन में ले आऊं उसके बाद जो मेन गेम शुरू होती है मेंस की उसमें मैं पूरी तरह प्रिपेयर था क्योंकि मैंने अपना फोकस मेन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पे रखा था और मैं उसमें शुरू से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने सोच रखा था कि मेन्स का एग्ज़ाम जब भी आएगा मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा रोज़ कम से कम एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का सैम्पल पेपर हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड टू हंड्रेड ऑफ इंग्लिश में करूँगा जिससे कि आपको दूसरे बच्चों पे एज मिल जाएगा आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर टैकल कैसे करना है वो सब आ जाएगा और ये मेरी स्ट्रेटजी थी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो प्रीलिम्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं वो सिंगल अटैम्प्ट मत कीजिए जैसे कि आप ऐसा मत कीजिए कि आपने मैथ्स का सेशन शुरू किया तो आपको सारे पच्चीस क्वेश्चन करने ही करने हैं पहले तभी आप दूसरे सेशन पर जाएंगे नहीं बैंक की तरह कोई टाइम की लिमिट तो है नहीं कि आपने एक सेशन ओपन कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकते एसएससी में आपको क्या करना है जो मेरा बेसिकली मेथड था आपका अलग हो सकता है आप मैं क्या करता था मैं एक बारी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लाता था जितने भी मुझे क्वेश्चन आते थे मैं सब कर लेता था पहले एक अटैम्प्ट में मान लो 60 65 मिनट अटैम्प्ट कर लिए सेकंड अटैम्प्ट जब मैं लेता था तब मैं उसको क्वेश्चन को बचे हुए को करता था इससे क्या होता है आपका ये एक्सक्यूज़ कि मेरे को आता था हो नहीं पाया या फिर क्वेश्चन ईजी था मैं कर सकता था ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है बाकी मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आइए अन अकेडमी प्लस पे प्रतियोगिता मंत्रा का रेफरल कोड डालिए आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और दो घंटे आप मुझे दीजिए मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा और आप डेफिनेटली टायर वन तो क्लियर करेंगे ही और टायर टू में फिर आपसे मिलेंगे थैंक यू